机关，不好意思。大家好，我叫王虎，今天我就让你知道什么是真正男人。高大威猛，骨骼极其稳如泰山，胸怀宽广。我要成最强，成了真正男人最强最帅，东北男人。哦。改革顺风最满意，最满意，顺风最满意。文明礼貌，爱体育，爱体育。来，好好学习。功夫打架，打打闹闹。颜色，咋？颜色，颜色，颜色是。哎，好嘞。众兄弟讲义气，有问题找班长。我打过班长。<笑>对着天空大声喊，咱们大家一起五五争功，一起各把双飞，一起朝气蓬勃。宝妹儿，你家哪？我澳门的，东南亚的，三亚。泰国的，台湾男人，来自东北的兄弟，要说最强男人，成了三大社团。新华中学，中国的辽宁，爱国家，国民，平民呀，地球最强的男人。想做最强的男人。你想怎样？想磕一下子？干啥呢？可以。你瞅啥？瞅你咋的？干啥呢？可以。小弟卡。哎呀妈呀！干啥呢？教普通话啊！哎，好，来来来来来来来来，给大家来段才艺。三二一 ，Go！ 精精精精美，精精美，天塌地陷，金石美。精精精精美，精精美，精美。乖乖乖乖乖。精精精精美，精精美。咱们大家一起来减肥。想不想来东北闯一闯？来当东北阿班生。这样就对称了、啊。嗯、不是你们峰哥平时只看动作片，不看偶像剧吗？我们这些纯爷们很少看那些了。事到如今，只有用我的终极招数。你要这样，来，一拳，好。好题都做完了，胡子还不回来？不行，我得找他去。那我鞋呢？别担心，有我、啊。<笑><笑>是吧？这最多还有微博。放下
哎哎，包。这一次经过我们几个人的神助攻，你们峰哥这事儿绝对妥妥的了。还有你那个鞋偷的是真好。不是，你这个轮椅是什么造型啊？你们不是把鞋拿走了吗？阿波，你走吧。哎呦我去，大哥，你过去那头型呢？你不是偶像剧霸道男主角吗？少啰嗦啊！我今天状态不好。哎，我第一次碰到东北女孩，我怎么知道怎么跟她相处啊？关东北女孩啥事儿啊？哎呀，你以后别浪费我时间了啊！哎哎，不过经过在这跟她相处之后，我觉得她对我印象应该蛮深的。我跟她算是朋友了吧？啊<笑>、嗯，你问你哥们儿吧，哎，是不是啊？嗯，王武同学，我跟你介绍一下我们班的传统。期中考试结束之后换座位，只有成绩好的可以坐在前面呐、啊。像那些跳车尾的呀，只能老老实实在后面待着。哎呦，你好像就坐在后面呢。这一天天净扯了没用的，干什么玩意儿？我坐后边就挺科学的，不然我这大个子坐你前面，不把你全挡上了吗？哎呦嘿呀，你还想要坐到我前面哦？我跟你说，我从幼稚园开始就没有人坐在我前面过了呢。<笑>那不因为你从小就猥琐发育嘛，你长不起来个儿啊！放心啊，只要我考到第一名，我肯定不坐你前面。哎，张文峰，马上就要考试了，你可得及格啊，要不然这柔道社代理社长我就转正了。不可能啊，这次我一定会考及格的。哎，小伙有刚啊，那说话算话呀、啊，没问题啊。哎，美美，你给我看两道题呗。给沈佳宜看。你是急标了？你之前不就说给我补课吗？还没补成呢。你还敢提之前？哎，张文峰，是不是你惹梅梅姐生气了？嗯，你道歉。不好意思啊。客气江浩峰同学，不然我帮你补课吧。啊？哎，哎，干啥呀？哎，哎哎哎，干啥玩意儿？人都跟你道歉了，干啥玩意儿发这么大脾气啊？你谁呀？看出来干啥？滚过去！哎，我这好心好意追出来，你别冲我啊！好，那我问你。你这给我弄的是哪出啊？啥玩意儿哪出啊？少跟我装！这都除了你，谁能写出？我这不也是为你好？好什么？你好好想想你自己吧，少给别人操心。拿我当什么了？包火。虽然咱俩爸给咱们定了一个什么娃娃亲，但是我告诉你，我不早恋。我平时管着你，是把你当做家人一样看待。别人吃亏挨欺负丢人跟我没关系，但是你不一样。我希望你好，为你负责。你呢？你在研究些什么？整天想着把我往外推，躲着我。是不是对你太好了？是不是有一天我离开你了，你真就那么开心？说什么呢？说呢？人这么想送我走，随时可以回去。我一会儿就给我爸打电话，让他接我回去。哎，梅梅，起开！哎。
好火，我平时管着你，是怕你当做家人一样看待。别人吃亏爱欺负丢人跟我没关系，但是你不一样，我希望你好。真这么想送我走，随时可以回去。你一会儿就给我爸打电话，让接我回去。喂，韩叔叔，是我。那个梅梅这几天给你打电话了吗？哎，偷来的你是真行啊！把我姑娘就这么拐走了，你说梅梅那也是重点学校培养的孩子，当初我就不让她去，不让她去，不让她去，她还是去。下雨不知道打伞，虎啊！哎哎哎，别走啊，生气了？别跟我说话，心情不好。行，可以不跟你说话，赶紧把这些拿来。媳妇人送礼物了，不算啥礼物，之前不是把你鞋偷走，不知道扔哪儿，给你补一个。你得给我一块钱啊！为啥？送鞋不代表送走嘛，不吉利。我不想让你走。等会儿，那咋三十九的呢？你不就三九的脚吗？你居然不知道我鞋码？买大了是不是？这款鞋型偏瘦，你加个垫绝对没问题。你放屁！我四零的。啊？哎，你你咋个儿没长？脚咋这么大呢？这玩意儿，胡子，哎，胡子，快站住！哎呦，你这脚也太大了，你这心呢？老师在台湾聪明，长机会，老师到现在也没有找到他。佳怡，鸡汤给你炖好了。爸，鸡汤的味道我不喜欢。都是为你好，快去喝。知道了，爸爸。王虎。就快考试了，让老师给大家讲讲寓言故事。郑老师啊，这不是国文课吗？咋还讲上寓言故事呢？王福同学，你不要小看这寓言故事啊，它结构简短，却能精准表达故事中蕴藏的哲学道理啊。那我就跟大家分享一下我一个特别喜欢的小故事啊。人们在山顶上面祈祷一个庙宇，庙宇建好以后。人们就找来很大很大的一块八公岩，然后把它切割一半，一半用来做没有钱的台阶，另外一半就做了和尚，给人家供奉。一天夜里，台阶很不高兴，对和尚说：“为什么你我来自同一块石头，我就成了台阶，给人家每天踩踏，而你就成为了和尚。”高高在上，受人奉养。佛像就叹了口气，对台阶说：“哎，你只是受了西刀，就成了台阶；而我呢，就欠了
千道万法，才成为佛像啊！这个故事告诉我们，成长、成才、成功，是要经历过磨练和历练。没有一个人随随便便就能成功的，知道吗？郑老师，那你说我家那菜板子呢？每天咔咔也被一顿剁呀，经历过各种千刀万剐，那受的苦啊也不比佛像少。那你说咱们咋不拜菜板子呢？<笑>王府同学的思考角度很好，很好。贾不是，你来一个吧。乌鸦喝水。哎呀妈呀，这咋还来一个小学寓言故事呢？谁没听过呀？你为什么要打断我说话？你知道这样我可以扣你分。哎，别别别别，我不打断了啊！你继续，我错了，我错了。乌鸦喝水，这个故事呢，就是说有一只口渴的乌鸦，但他发现瓶子里面只有半杯水，于是他急中生智，飞到了河边，叼起鹅卵石，放到水杯里面，最后他喝到了水。这个故事哈、哦，就是告诉我们同学做事情要靠智慧啦。可拉倒，乌鸦有啥智慧呀、啊？它就是脑子灌铅了，非常的犟。你说它都飞到河边了，它就喝河边的水呗。咋的？就非得喝那有商标的罐装水呢？<笑>哎，这是我提你，说的蛮有道理的。说不定瓶子里面装的是奶茶，乌鸦只是在加珍珠啦。哈哈哈哈。不好笑吗？好笑。老师，其实我觉得吧，寓言故事这事儿最奇妙的就是见仁见智。比如说乌鸦喝水，虎子的理解也就停留在这儿了。但是我呢，我会觉得那只乌鸦只是在坚持它最开始想要的那份简单，即使说它看到了更好的选择。但仍然是无动于衷。你就想，他即使到了河边，那会不会有鳄鱼？再比如说，他又到了河边，他会不会不满足？其实有的人爱你，是因为没见过世面；但有的人爱你，是因为看尽世间浮华，仍旧与他柴米油盐酱醋茶，对不对？好好好，好好好，好，说得好。美美啊。就是这些话吧，在你的嘴里边说出来，咋那么垮呢？是不是你那大碴子味儿？很难说这些有哲理的话呀。老埋汰我，虎哥有哲理，我何意？郑老师，我可以展示一下吗？可以啊。黄鹤楼，凶猛浩然，借光临。故人西时，黄鹤楼，烟花三叶，下扬州，孤帆掩映。碧空尽，唯见长江天际流。好，好，说的挺好，但是听你说完嘛，有一股那个冬阴功汤的味儿。其实呢，乌鸦喝水。行行行行，你别喝水了，乌鸦哥已经喝饱了。啊啊啊！嘉怡呀，你给我们来一段呗，就讲一段有哲理的话。给我闭嘴！嘉怡，你来一个，可以。来吧。我觉得呢，美美同学想表示的意思是，我们要遵守眼前的目标。冰冻三尺，非一日之寒；滴水穿石，非一日之功。坚持，对于孤独的人来说，可以给予温暖；对于前进的人来说，可以给予支持。我们不可以因为看到了大海，就忘了眼前的小溪；我们不可以看到了前面的小河，就忘了手中的那一瓶水。在人生的漫漫路上，我们缺的不一定是那维持生命的水滴，而是那当初的那一份执着。说得好，哎，你静静说多好，说的有那味儿没？坚持，沁人心脾呀、啊！是不一样哈、啊，确实挺走心的。我我说怎么一看台湾偶像剧，我都觉得大彻大悟了。原来是因为口音，可不咋。你可改一改你那大碴子味儿吧
来来来，您先喝杯茶，他人马上就到。啊，贾主任，找我啊？王虎，给你介绍一下，这位是沈佳怡的父亲。哎呀，哎呀，沈叔叔，哎呀。哎呀，我咱们第一次见面，没想到是在这么个地方哈、啊！哎呀，这太仓促了。你找我啥事啊？你就是王虎同学，果然是一表人才啊！哈，那我就直接说吧，我家女儿现在成绩这么优秀，我也付出了很大的努力，所以呢，我这次来就是想要拜托你一件事情。别客气，有什么事您说。请你以后不要再接触我女儿。贾主任他了解我对孩子的要求，近朱者赤，近墨者黑。我们家的沈佳怡呢，只能跟比她优秀的同学做朋友。你呀、啊，暂时还不够格。哎，是是是是是，呃，以后我也会多多留意家长的诉求。不好意思啊，嗯、那主任。我就先走了哈，佳怡就拜托你啊，一定一定一定一定佳怡，你咋也搁这儿呢？我爸来找你了吧？啊，嗨，没啥事儿，我俩就随便唠两句嗑。我爸给你添麻烦了吧？真不好意思啊。没事儿。<笑>那个，我可以跟你商量一件事吗？还商量啥呀？有啥事儿你就跟哥说呗。你以后可不可以别叫我妹妹了呀？你生气了吗？你别生气，我只是觉得当回同学对我们两个都好。嗯，哦，考试要到了，你也要加油哦太好吃了！我来这么久了，你咋才带我来呀、啊？那你就多吃点儿。你咋不吃啊？我没有胃口。嗯，四八年了，我还头一次听说你没胃口。说吧，啥事？你能不能告诉我？怎么能成为一个好学生啊？你咋突然问我这个问题、啊？你咋的了？没咋的。你觉得我笨吗？你不笨呢，你偷起奶奶不是挺能耐的吗？那你说我以前偷过那么多懒，我现在要是突然想学的话，往回搬还来得及吗？搬啥呀？学就完了嘛。我也想学呀，可是我一坐那儿我就溜号，我坐不住啊。你是怎么学进去的呢？我吗？我可能就是不甘心吧。不甘心？嗯、啥意思啊？其实人生也没那么长，要是到死的时候你才发现。还有那么多事儿你还没明白、没搞懂，那多亏啊！虽然我也没太理解你说的啥意思，但是我觉得你说的好像挺有道理。行了，别想那么多了，来，赶紧吃吧。哎呦，不吃没心情。拿着。哎呀，不吃，绝食。哎呀，反了你了！给我张嘴。干啥
不吃饱了晚回去咋学习呀？啊！从现在开始就帮我学习啊！嗯我要做最强的男人。好听土的牛屎瑞泡。I need a American in the northern region of the country. 呃，考丁图的 news report. My n e a American in the northern region of the country are overweight. This problem can be traced by their eating high beans, hamburger, French fries, and Coca Cola. Hugo, I think your English is very good. I have no problem. You read, you read. I'll read you. Come on, let's read. According to the news report, many Americans in the north region of the country are overweight. This problem can be traced by their eating habits. And burger, French fry, and Coca Cola. This, he, he, what kind of food are you eating? Hand burger. The last one. Coca Cola. Coca Cola. You got the nerve. You got the nerve to say that. You say English is stupid. What the hell? Hey. Oh. But this is the standard English accent. Sleep. Ah. Hong Ge, this is a bit difficult for us. 为什么他看不懂啊？哎，小赛，小赛啊，你看得懂吗？你都看不懂了，我怎么可能看得懂啊？那你上课都在干嘛、啊？你在干嘛？我就在干嘛呀。峰哥，你看这个，吃饭。I'm sorry. Wait a moment. Interesting. Besides, ah, Hu Ge, I can't help you. I'm sorry. It's really loud. It's really hard to hear. How about that? You're not allowed to fight with the police. You're wearing a hat. Why do you wear a hat? I don't understand. This Dongbei is a very good name. 什么寓意啊？这是什么色？紫色。这是什么部位？屁股。屁股搁东北叫做腚，这叫紫腚能行，明白不？来，我给你们每个人啊都批发了一条，咱们大家一起紫腚能行。哎 ，In other words。Last but not. 哥，还要泼多久啊？一直抱着吧，别撒手啊。我是猫。That is to say. 张文峰，你有把握可以及格吗？我告诉你，作弊换来成绩，那都是假成绩。今天我就让你知道，什么是真正男人。爸，你听我说。喂，喂，喂，我的手吧。玩把黑恶
个老大很积极踊跃，知道那个冲突，有时候就好。对呀、啊，这不让交流，这不让交流。我只是考验一下，当一个人一直被重视以后，他自己的表现什么样子，我什么都没说过。我是一下楼，我一抬腿，一抬头就一下楼，一抬腿。谢谢。是这么飞出去的，是吗？你真的够了！实力看起来还好，实力看起来蛮好，看起来，实力看起来，实力看起来。哈哈哈哈哈哈！你是哪的？你哪年啊？哈哈哈哈哈哈！敬业，本人姑娘都流血了。他薅我头发，薅我双眼皮，还还还摔我大腿。没有，我刚才给他贴的时候，他掉了。